Today is Palm Sunday. Vandaag is Palm Zondag. And it's, um, it's, you know, that bittersweet day where Jesus rides in triumphantly. It's a bitterzoete dag waar Jezus um, triomfelijk binnenwandelt. Um, only to be crucified a couple of days later. Om dan gekruisigd te worden een paar dagen later. But um, it's also a celebration of what is to come. It's ook een feest van wat er te komen, uh, komen gaat. Yeah, so we're going to have a look at that. And even though we're preaching about Palm Sunday today, en zelfs als we over Palm Zondag gaan praten vandaag, we would like to do that in the series of walking with Jesus. We willen graag doen in de serie stappen met Jezus. So what I thought we could do. Wat ik dacht dat we konden doen, is we're just gonna be like the disciples. We gaan net zoals de volgelingen zijn. That walk, that walk with Jesus. Dat wandelen met Jezus. Right before and during and right after. Voor uh, de in en de net achter de net na. This Palm Sunday. De, in deze Palm Zondag. It's funny what happens like right before. Het is grappig wat er net voor gebeurd is. Because right before there's a, a mama who mixes in a little bit who, um, yeah, sure. There is net voor is er een mama die er zich in gemengt. And she's like, Jesus, I just need a little favor. Jezus, ik heb gewoon een kleine gunst van u nodig. I just want um, my two sons, you know, the one to sit at your right hand, the other to sit at your left hand, when you've got all the power. Just a little favor. Ik wil gewoon dat mijn ene zoon aan uw rechterkant zit en de andere aan de linkerkant, wanneer u de macht heeft. Ja. Ja. And the others are like, what, how dare you? En dan zijn ze van, zeg, hoe durf je? And it's part of a bigger thing that's going on with who's the most important of us disciples. Het is allemaal een deel van wie is de belangrijkste van ons allemaal eigenlijk. And Jesus is like easy, easy. Zij is van rustig, rustig. That's not mine to decide. That's the father's. Dat beslist ik niet. Dat is de vader die dat beslist. And by the way. En trouwens. What it means to associate with me. Wat het betekent om geassocieerd te zijn met mij. It means to lay down your life. Het betekent om je leven neer te leggen. It means to serve. Dat betekent om te dienen. It means to take up your cross and to follow me. Dat betekent dat je je kruis moet opnemen en mij moet volgen. And if you want to know more about that part, I recommend highly um, the last two parts of our series. Als je daar meer over wil weten, dan moet je de twee laatste delen van onze series uh, Where bekijken. Where Callum talked about serving and loving one another. Waar ze hebben gesproken over elkaar lief hebben. And Joseph last time mentioned that taking up your cross might mean something different than you thought it to mean. En Joseph heeft de laatste keer gezegd dat je kruis opnemen misschien iets anders is dan je denkt dat het is. But anyways, these disciples are straightened out. Maar de volgelingen die zijn uh, op hun plaats gezet. And they, they accept it apparently because they proceed. Ze hebben het geaccepteerd omdat ze verder gaan. And then um, starts our Palm Sunday as we know it. Dan start Palm Zondag zoals we het kennen. It starts with Jesus' request. Het start met Jezus zijn uh, verzoek. Go to such and such a place. Ga naar uh, die plaats. And there you will find a donkey and it's cold. Daar zul je een ezelin en zijn veulen vinden. And you must untie them, bring them to me, tell the owner, I'll bring them back as soon as possible. Maak ze los en zeg tegen de eigenaar dat ik ze zo snel mogelijk ga terugbrengen. And he will give them with you. En hij zal ze u meegeven. How does he know that? Hoe weet hij dat? I always found that interesting. How does he know that? Ik vond het altijd interessant. Hoe weet hij dat? There is no clue in the other gospels. I mean, what I'm basing myself on is mainly Matthew 21 today. In de andere evangelies weten ze het niet, maar nu baseer ik mij op Matthäus 21. So if you want to reread at home, 90% of what I'm saying comes from Matthew 21. Dus als je dat later wil gaan lezen, dan kan je dat in Matthäus 21 terugvinden. But the donkeys. Maar de ezels. How did Jesus know? The other gospels, who is Jesus that in the other evangelia? They don't mention a clue like, oh yeah, Jesus was here yesterday. I know the arrangements he made. Yeah, yeah, sure, go ahead. Zeg ze niet Jesus was hier gisteren. Ik weet wat hij allemaal heeft gezegd en welke vermoeden heeft mij gemaakt. Quite on the contrary. Het is eigenlijk zoals het tegenovergestelde. They say, what are you doing untying those donkeys? Ze zeggen, wat doe je nu met die ezels los te maken? And then the disciples answer. Dan zeggen de volgelingen, the master needs them and he will bring them back shortly. De meester heeft hem nodig en hij gaat hem straks terugbrengen. En 
now suddenly it's okay. And dann ist die Nähe okay. And I think that when we read that story out of context, we forget that the whole town was buzzing with excitement. Ik denk dat we als we dat, die tekst niet in context lezen, dat we vergeten dat de hele stad echt aan het bruisen was. Everyone was talking about Jesus. Iedereen was aan het praten over Jezus. Could he be the Messiah? Kon hij de Messias zijn? I mean, he had just raised Lazarus from the dead. Ik bedoel, hij had net Lazarus uit de dood laten opstaan. That's a pretty big thing. Dat is be- best groot. There is a prophecy. In Zechariah 9, verse 9, let's read it together. Is een profetie in Zacharias 9, 9. Rejoice greatly, daughter Zion. Shout, daughter Jerusalem. See, your king comes to you, righteous and victorious, lowly, humble, that is, and riding on a donkey, on a colt, the foal of a donkey. Verheug u, mijn volk, juich van vreugde, want kijk, uw koning komt naar u toe. Hij is de rechtvaardige, de overwinnaar. Toch is hij ook nederig en rijdt op een jonge ezelin. And so these owners, en die uh, bezitters, I mean, imagine knowing all of that. stel u voor dat je dat allemaal weet. And you're like, wow, the Messiah has chosen my donkeys. En je bent zo van, de Messias heeft mijn ezels uh, gekozen. Here, have my cow, have my chicken as well. You want more? Hier, heb ze maar, pak ze maar, pak maar alles. Of course. But there's a second part to it, and it's so beautiful, so gentle. Er is een tweede deel, en het is zo mooi en zo, ja, mooi voorgesteld. Because you see, it says he's victorious, but he's also humble. Hij is een overwinnaar, maar hij is ook nederig. And there was a warning when Israel got its very first king. Maar er was ook een, een waarschuwing wanneer Israël zijn eerste koning kreeg. The prophet Samuel said, you know that a king will take your children and make them servants. De profeet Samuel zei, uh, de koning gaat uw kinderen pakken en ze uh, dienaren maken van hen. And he's going to take your donkeys away from you. Hij gaat de ezels van hen afpakken. And Israel said, we still want, but anyways. Israel said, yeah, we will not say the coning. But do you see how gentle Jesus is that with the request for these donkeys to fulfill the prophecy? Dan zie je hoe zacht eigenlijk Jezus is wanneer hij die profetie wilt um, laten uitkomen. He lets them know immediately that he's going to bring them back. Hij laat ze weten dat hij ze direct terug gaat geven. I am not like that king. Ik ben niet zoals die koning. I am not here to take. Ik ben niet hier om te pakken. Wow. Wow. Not so random after all, is it? Dat is toch niet zo uh, ineens. All right. And then we have the actual entrance in Jerusalem. Dan hebben we de, de echte intrede in Jeruzalem. We read that in Matthew 21 verses 8 and 9. Dat lezen we in Matthäus 21 uh, vers 8 tot 9. A very large crowd spread their cloaks on the road, while others cut branches from the trees and spread them on the road. The crowds that went ahead of him and those that followed shouted, Hosanna to the son of David. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest heaven. Vanuit de menigte spreiden velen hun mantels op de weg uit. Andere braken twijgen van de bomen en spreiden die uit op de weg. That means they were very well aware of the prophecies spoken for the Messiah. Dat betekent dat ze heel goed wisten wat de profetie eigenlijk was over de Messias. Because this is taken directly from a prophetic word that King David said. Dit is direct gepakt uit een profetie dat koning David had gezegd. And we see that in Psalm 118 verse 12. Dat zien we in Psalm 118 vers 12. This is David. Dit is David die spreekt. That must be 13, then I'm, we must have a one verse difference here. It's the 13. one, blessed is he. <laughs> Maybe I just put in the wrong words. In that case, I apologize. Try 13. Oh, it's 26, apparently. Thank you. <laughs> Sorry. So blessed is he who comes in the name of the Lord. From the house of the Lord we bless you. 
so if we can get it in Dutch. Gezegend, wie komt met de naam van de Heer? Wij zegenen u vanuit het huis van de Heer. Yeah. What does that mean, Hosanna? Wat betekent dat, Hosanna? It means, God, I pray, save us. Dat betekent, God, alsjeblieft, um, red, red us. ons. Save us. Red ons. Save us. And it's become this, it's not just a plea, save us. Het is niet echt een aanzoek van, uh, red ons. But it's become this shout of praise. En dat wordt een, een schreeuw van, van prijzen. I acknowledge that you are strong enough to save us. Ik accepteer dat u sterk genoeg bent om ons te redden. Yeah. Hosanna to the son of David. Hosanna aan u de zoon van David. Hosanna to the rightful king. Hosanna aan de juiste koning. Blessed is he who comes with the authority of the Lord. Gezegend is degene die komt met de autoriteit Autoriteit van de Heer. Hosanna in the highest heaven. Hosanna in de hoogste hemelen. The mandate to save us given to him on heaven's authority. Het mandaat om ons te redden is gegeven door degene die de Heer is. Mm-hmm. Wonderful. So interesting. interesting. Jesus rides in. Uh, Jezus die doet zijn intrede. And what is the first thing this proclaimed king is going to do. En wat is het eerste dat die koning gaat doen? He goes straight to the temple. Hij gaat rechtstreeks naar de tempel. And what does he do there? En wat gaat hij daar doen? He chases out the animals. Hij jaagt de dieren weg. And the money changers. De geldwisselaars. And he defies the authorities. Uh, hij spreekt de autoriteiten aan. And he says, my house. Hij zegt, mijn huis. My house. Mijn huis was meant to be a place of prayer. Was bedoeld om een plaats van gebed te zijn. But you, maar jullie have made it a robber's den. Jullie hebben het een uh, ja, dieven ho- rovershol van gemaakt. And you know the, the message translation has a beautiful way of describing what happens next. De translatie heeft een heel mooie manier om te beschrijven wat er daarna gebeurt. After he's chased out all these animals and these money exchanges in the marketplace, nadat hij alle dieren, geldwisselaars, allemaal heeft weggejaagd, it says, now, zegt there, hij, nu, there was place for the blind and the lame. Nu was er plaats voor de blinde en de verlamde mensen. And they came in. Ze kwamen binnen. And they went to Jesus. Ze gingen naar Jezus. And he healed them. En, ze, en hij genas hem. Anyone still wonder why he did that temple cleansing? Is er iemand die zich nog aan het afvragen is waarom hij die tempel heeft ontruimd? Direct fruit. There was direct fruit. Er is, was direct uh, vruchten die werden afgeworpen. Ja. Yeah. Because these people, they were actually not allowed to come in. They were only allowed to come into the first part of the temple. Die mensen waren eigenlijk alleen maar uh, toegelaten om in de eerste deel van een tempel binnen te komen. But since that was a marketplace, there was no place for them to go to the temple. Maar omdat het een marktplaats was, was er geen plaats meer voor hen om in de tempel te komen. Now, of course, the authorities, the religious authorities. De religieuze autoriteiten. They were not very excited about this. Die waren niet zo uh, blij met dat nieuws. No. Nee. Um, the word says when Zoals they heard the children sing. Wanneer ze de kinderen hoorden zingen. Hosanna and all of that. Hosanna en al die dingen. They were indignant. They were furious. Waren ze echt kwaad, echt woedend. And Jesus needs a break. Uh, Jezus heeft een uh, rust nodig. So for the night he goes to Bethany. Uh, in de nacht gaat hij dan naar Bethania. That's where Lazarus lives, Mary lives, Martha lives. You Zwaar know, he's good people. Lazarus, Maria, Martha, die goede mensen wonen daar. Yeah, his friends. Zijn vrienden. Next morning, de volgende ochtend, he continues his ministry. Uh, gaat hij verder met zijn um, ja, ministerie. Yesterday he just only got started. Gisteren was hij net begonnen. He made space. Hij had plaats gemaakt. Ja. Yeah? And today, as he goes, there's another one of those random stories that I, I always wonder why is that even in the Bible. En dan die dag is er zo weer een random verhaal. Yeah. Um, but it has very much purpose in context. Maar het heeft echt wel een bedoeling in de context. Jesus gets hungry. 
Jezus die krijgt honger. Imagine that we would have to write that down every time that happens to us. <laughs> Stel je voor dat je dat elke keer moet opschrijven als het daar gebeurt. But I figured this one's a little bit more important. So he sees a fig tree. So hij ziet een overwinner. No, he sees a, a fig tree. Ah, een um, verdorde boom. Yeah, een vijgenboom. Een vijgenboom, sorry. It's okay. Um, and the leaves are shiny and healthy. De bladeren zijn aan het schijnen en ze zien er echt gezond uit. So Jesus wants to pick one of the figs to eat for breakfast. Dus Jezus wil een van die vijgen nemen en dan die opeten als, als ontbijt. But there are no figs on the tree. Maar er waren er geen, er waren geen vijgen. And so Jesus curses the fig tree. Dan uh, vervloekt hij de boom. And it withers at the spot. En dan gaat hij in één keer ter plekke verdorren. And the disciples are like, wow, can we do those things? En voorlijn zeggen dan, wow, kunnen we dat ook doen? Wow, just a moment ago it was shiny and healthy and now it's just poof, gone. Net nog was die aan het schijnen, was die, zag die er mooi uit en nu is die gewoon weg. And they're, they're hyped up. Yeah, I mean the whole context is hyped up. Everyone's excited the whole time. I, iedereen is op gewonde, iedereen is uh, blij. And Jesus tells them, you can do greater things than these if you increase faith. Jezus zegt, jullie kunnen veel betere dingen doen als jullie maar geloof hebben. You can tell the mountain to move and it'll move. Jullie kunnen tegen die berg zeggen, beweeg en die gaat bewegen. But I still wonder why does he curse the fig tree? Maar waarom vervloekt hij die vijgenboom nu eigenlijk? Why is it even mentioned that there was a fig tree without figs? Waarom zegt hij zelfs dat er een vijgenboom was zonder vijgen? It was apparently the time where the, if they have very healthy leaves. Uh, wanneer de vijgenboom heel mooie bladeren heeft. It is this picture of health. Is dat een beeld van gezondheid? But there's no fruit. Maar er is geen vrucht. And in the context, in die context, where we are in now, waar we nu in zitten, that's going to be the main theme. Is dat de, de, het algemene thema? Because Jesus walks further, Jesus gaat verder, and he starts to teach, en hij gaat verder met uh, lesgeven. In the temple, in the temple, he hasn't even decently started yet. He gets interrupted. Is nog niet, is net begonnen en hij wordt al direct onderbroken. Um, let me take the right words for that. Who authorizes you to teach here? Wie heeft gezegd dat jij hier mag lesgeven? In whose name are you coming? In wie zijn naam kom jij hier? And again, a very funny answer from Jesus. Weer een heel grappig antwoord van Jezus. Because he says, okay. Hij zegt oké. Okay. Let me ask you a question first. Ik zal u eerst een vraag stellen. If you can answer my question. Als jij mijn Vraag kunt beantwoorden. Then I will answer your question. Dan zal ik die van u beantwoorden. It's a strange answer. Dat is toch een uh, raar antwoord. I mean, come on, this is Jesus. Is there any uh, question that he needs to find an escape route for? Is there any answer he would not know? Het is Jezus. Is er echt een vraag die hij niet zou kunnen beantwoorden? Of course not. Tuurlijk niet. Oké. Okay. Oké. Okay. Jesus asks his question. Jezus uh, vraagt zijn vraag. John the Baptist. Uh, Johannes de Doper. His baptism. Zijn doop. Was it heaven authorized or man made? Was het toegelaten door de hemel of door de mensheid? Oeh. Oei. This is a difficult one. Dat is een moeilijke. And they, they discuss amongst each other saying if we say it's man made. Ze discussiëren en dan zeggen ze, als wij zeggen dat het door de mensheid is toegelaten, then the crowd will be very angry with us because they hold John to be a prophet. Dan zal het volk kwaad zijn op ons, want zij vinden dat uh, Johannes de Doper een profeet is. But if we say it's heaven authorized, maar als we zeggen dat het door de hemel is toegelaten, we already know that he will say, dan weten we al dat hij gaat zeggen, then why did you not change? Waarom ben je dat niet veranderd? So they don't answer. Dus dan antwoorden ze niet. And Jesus says, then neither will I answer in whose name I'm doing these things. Dan zegt Jezus, ja, wel, dan ga ik ook niet zeggen uh, in welke naam ik deze dingen doe. The answer is the same. Het antwoord is hetzelfde. If you don't want to hear it then, you won't want to hear it now. Als je dan niet zult horen, dan ga je nu ook niet horen. And then the debate increases. Dan gaat het debat verder. It's funny because at this point. Het is grappig, want op dit punt. Yesterday when Jesus 
came into Jerusalem. Gisteren wanneer Jezus in Jeruzalem zijn intrede deed. That was also when the lambs came into the house. Is ook wanneer dat de lammeren in het huis kwamen. And the lambs for sacrificing for Passover stayed for four days in the people's house. De lammeren voordat ze werden geslacht bleven vier dagen in de huizen van mensen. That was to make sure. Dat was om zeker te zijn. That there was no blemish on them. That they were spotless. Dat er geen vuil op hun was. Dat ze re- allee, proper waren. It's like they're doing the same to Jesus, testing if he's really spotless. Het is precies hetzelfde dat ze doen bij Jezus om te zien of hij echt proper is. There's a couple of, of parables and uh, woes and all of that that Jesus says to these religious authorities. Er zijn een paar parabels die uh, Jezus vertelt aan die autoriteiten. But he's very straightforward with them. Maar hij is echt heel um, oprecht met hen. He said, John showed you fruit. Hij zei, Johannes heeft u vrucht getoond. You saw how prostitutes and ta- tax collectors changed their lives. U hebt gezien hoe prostituees en um, belastingontvangers uh, hun leven is veranderd. Yet you still did not change. En toch bent u niet veranderd. The crooks and the prostitutes will enter the kingdom of heaven before you. Zij zullen wel het koninkrijk van de Heer binnenkomen voor u. And the Pharisees increase their trick questions trying to trick Jesus into something. Farizeeën blijven met hun vragen te stellen om in de hoop dat ze Jezus in een val zullen lokken. And Jesus keeps warning them. Jezus blijft ze waarschuwen. The kingdom of God will be taken back from you. Het koninkrijk van God zal van u ontnomen worden. And given to a people who live out a kingdom life. En zullen gegeven worden aan de mensen die wel een koninkrijk leven uh, naleven. Eventually, in Matthew 23, Jesus says. Uiteindelijk wordt er in Matthäus uh, 23 gezegd door Jezus. You will not see me again. Jullie zullen mij niet meer zien. Until the day you say, blessed is he who comes in the name of the Lord. Tot de dag dat jullie toegeven, um, uh, gezegend is de... Is hij die komt in de naam van de Heer. Is hij die komt in de naam van de Heer. Well, didn't they just already say that? Hadden ze dat niet net gezegd? No. Nee. The verse says, het vers zegt, From the house of the Lord we will bless you. De he- de, het huis van de Heer zal u zegenen. They, they, they were not part of that. Zij waren daar geen deel van. And what it actually says in Hebrew, wat het in Hebreeën zegt, is Baruch Habab Shem Adonai. That. that you don't need to translate that. <laughs> yeah. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Gezegend is degene die komt in de naam van de Heer. There are two build-ups to what the Messiah will look like when he comes. Er zijn twee delen die vooraf gaan aan wat aan voor de Messias komt. You have the suffering servant that served on our behalf as described in Isaiah. Je gaat de Messias hebben die gaat lijden. As described in Isaiah. Uh, was beschreven in Jesaja. But you also have this Davidic king that ga- we talked about. Je hebt ook die machtige koning hebben waar wij het nu over hebben gehad. The house of the Lord did not accept him. Het huis van de Heer heeft hem niet geaccepteerd. But one day he will come back as a triumphant king. Maar op een dag zal hij terugkomen als een triomfelijke koning. And every knee will bow. En elke Gaat buigen. And those who pierced him will look upon him. Degene die hem hebben gekruisigd zullen naar hem kijken. And they will say Baruch habab shem Adonai. Zij zullen dan zeggen gezegend. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Gezegend zijn die die in de naam van de Heer komen. Wow. Wow. Whose name, whose authority did Jesus come in to you? In welke naam, welke autoriteit komt Jezus? Because that changes everything. Want dat verandert alles. See, there's only two sides. Er zijn maar twee kanten. Either you believe. Je bent, je gelooft. He is a blasphemer. Dat hij een lasteraar is. And he needs to be done away with. Dat hij moet uh, af, ja, afgemaakt worden. <laughs> Or you believe he is who he says he is. Of je gelooft. Uh, wie hij zegt dat hij is. And if you believe he is who he says he is. Als je gelooft wie hij zegt dat hij is. 
and that he is coming in the name of the Lord. En dat hij komt in de naam van de Heer. It doesn't mean you have to have it all together. Dan betekent niet dat je alles voor elkaar moet hebben. Doesn't mean you have to be there already. Dan moet je daar, daar niet al zijn. Or get it all. Of alles al hebben. Isn't it ironic that we started out? Is het niet ironisch dat we zijn gestart met With the disciples arguing for the place of the biggest importance? Met de volgelingen die een beetje aan het vechten zijn op de eerste plaats te krijgen. I mean, eventually everyone was trying to get their place of authority sealed. Uiteindelijk was iedereen aan het proberen om zijn plaatsje in autoriteit een beetje voor zich te winnen. Eventually the question comes: you are a fig tree with just leaves and no fruit. Uiteindelijk ben je gewoon een, een vijgenboom met mooie bladeren, maar geen vrucht. Build, if you're building in your own name. Als je er je bent voor jezelf. And so the only thing that Jesus does ask of us het enige wat Jezus van ons vraagt, is will you be loyal to me? Is, ga je loyaal zijn aan mij? Will you belong with me? Wil je bij mij horen? And do you have a humble, teachable heart? Heb je een nederig, uh, toegankelijk hart? Because that's what I'm looking for. Want dat is wat ik zoek. That is what distinguished the disciples. Dat is, from the Pharisees. Dat is wat de discipelen onderscheiden van de fariseeën. Hmm. It has impl- implications if you believe that Jesus is sent in the name of the Father. Het heeft uh, consequenties als je gelooft dat Jezus is gekomen in de naam van de Heer. You don't come uh, if you come in somebody's name, you come in their authority. Als je komt in iemand zijn naam, kom je in zijn autoriteit. I'll give you two examples. Ik zal jullie twee voorbeelden geven. I have a daughter and two sons. Ik heb een dochter en twee zonen. My sons are older than my daughter. Mijn zonen zijn ouder dan mijn dochter. And if my daughter tells them, boys, you need to come down. Als mijn dochter zegt, jongens, kom maar eens naar beneden. They are not going to budge. Gaan ze niet uh, bewegen. They will not move. They will not take orders from their little sister. Ze gaan geen orders aannemen van hun kleine zus. However, maar if that same daughter als diezelfde dochter says mom says you need to come down or dad says you need to come down mama of papa heeft gezegd jullie moeten naar beneden komen they know the consequences if they don't come down gaan ze de gevolgen weten als ze niet naar beneden komen because my daughter now speaks with the authority of mom and dad Want mijn dochter spreekt nu met de autoriteit van mama of papa the same is true with an embassy if i meet this person on the street he has no authority Hetzelfde geldt met een ambassade. Als ik die persoon ontmoet op straat, dan heeft hij geen autoriteit. Er is niks dat hij kan uh, verbieden of uh, toelaten. But if I come to him in maar, als, the embassy, maar als ik naar hem kom, naar de ambassade, he has the of my to heeft, make about me. heeft hij de autoriteit over die natie om um, beslissingen te nemen over mij. Uh, 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 the ambassador makes a decision with the authority of a country. De ambassade maakt beslissingen met de autoriteit van een land. And we in the same way. En wij op dezelfde manier. Well, let me get to one verse first because if Jesus is who he says he is. Als Jezus zegt wie hij zegt dat hij is, then he has the authority of heaven. Dan heeft hij de autoriteit van de hemel. He comes in the name of the Father. Hij komt in de naam van de Heer. And here's what he does, John 20, 21. Hier is wat hij doet in Johannes 20, 21. Again, Jesus said, peace be with you. As the Father has sent me, do you believe that? I am sending you, consequence. Nog eens zei Jezus, ik wens jullie vrede. Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit. Hmm. That's the consequence. Dat is het uh, gevolg. So if you believe that Jesus was sent from heaven, als jij gelooft dat Jezus was uitgezonden uit de hemel, then you believe, dan geloof jij that he sends you, dat hij jou uitzendt, and he will not leave you alone. Hij gaat je niet alleen laten. He will give you the Holy Spirit to be with you always. Hij gaat je de Heilige Geest geven om met hem altijd te zijn. And if you do that, en als je dat doet, you will never be alone. Zal je nooit alleen zijn. But maar, you will not be free from intimidation. Je gaat niet vrij zijn van intimidaties. I hope, ik hoop, that a lot of you, 
Wat vinden van jullie? Are joining this Friday. Uh, meedoen met de goede vrijdag. This Friday we are trying to get to encourage everyone to invite someone in your home you never had in your home before. Deze vrijdag moeten we ge- moeten we wij aan om mensen uit te nodigen die je nooit in je huis hebt gehad. It's incredibly uncomfortable. Het is heel ongemakkelijk. Because you have to speak to people and invite them and it's a communion meal so you, you already talk a little bit about Jesus. Je moet mensen uitnodigen, een maaltijd voor hen klaarmaken en over Jezus praten. And they're going to be afraid you want to put them into your little box. Ze gaan bang zijn dat, ze, dat uh, jij hun in een kleine box wil steken. It's been an intense prayer uh, project of, uh, of ours even this morning. Het is een groot uh, gebedproject geweest deze morgen. But I absolutely heard the Lord say that's part of sending us. Ik heb gehoord dat de Heer heeft gezegd dat dat een deel is van ons uitzenden. You know when he says I did not make you a light to the world. Heeft gezegd ik maak je geen licht van de wereld. So that you could put a bucket on top of it. Om er dan een emmer over te doen. You know I never really got that. Nee, dat is niet wat ik, dat is, ik heb dat nooit bedoeld. Because you see, we think light bulbs. Wij denken als aan gloeilampjes. Aan glo- uh, ja, gloeilampjes. And they keep shining under that bucket. Zij blijven schijnen onder die emmer. But what struck me this morning is that they were thinking fire. Deze morgen heb ik opgemerkt dat zij vuur vatten. Oil lamps or candles. Olielampen zijn ka- ja, kaarsen. What happens to an oil lamp or a candle when you put a bucket on it? Wat gebeurt er met een olielamp of een kaars wanneer je er een emmer over doet? It slowly suffocates. Het gaat stilaan ja, uitdoven. We are not made for that. We zijn er niet voor gemaakt. We are made to shine in our neighborhood. We zijn gemaakt om te schijnen. It it really is about stepping out in boldness. Het gaat echt over uitstappen en heel oprecht zijn. And to bring that as a pleasant aroma, an offering to the Lord. En dan om dat te brengen als een cadeau aan de Heer. We are not responsible for how the people respond to Jesus. We zijn niet verantwoordelijk op de reactie die ze hebben aan Jezus. Even in this story we see that people rejected Jesus. Zelfs in dit verhaal zien we dat Jezus mensen hebben verafschuwd. Let me assure you, you do not have to be a better evangelist than Jesus. Je moet geen betere evangelist zijn dan Jezus. That's reassuring, isn't it? Dat, dat, mag, dat stelt ons gerust. But just take that step in boldness and allow him to move. Neem gewoon een stap in die oprechtheid en laat hem toe om te bewegen. And it's true if we increase our faith, we will see miracles. Het is waar dat we als geloof sterker maken dat we mirakels gaan zien. We've had that, you know. Funny enough, if you have a meal in your home, als je een maaltijd hebt in je, in je huis, the olive oil is never far away with us. Is de olijfolie nooit ver bij ons? That means that if somebody wants prayer, we just grab the bottle. Dat betekent als iemand gebed wil, dat gewoon die, die we fles pakken. Them. En dan zullen we die zalven. And we pray for them. Dan bidden we voor hem. And that has led to a couple of very beautiful, God-honoring miracles. Dat heeft geleid tot mooie mirakels. But there were also times where we are responsible for. Maar er zijn ook tijden waar we wel verantwoordelijk voor zijn. That we just made people feel welcome and loved in our home. Dat we mensen gewoon welkom en geliefd laten voelen in onze huis. And I just wanted to leave you with one thought. Ik wil gewoon um, laten met dit, uh, deze gedachte. As you step out to be a light in the world. Als je hier uitstapt om dan een licht te zijn in deze wereld. And you know you're never alone because the Holy Spirit is with you. En je weet dat je nooit alleen bent omdat de Heilige Geest met je is. But intimidation comes to you nevertheless. En intimidatie toch um, je raakt. You know that David says that he comes in the name of the Lord one time. En weet je dat David uh, ook in de naam in de naam van de Heer komt? He says it a couple of times when he's about to win something, but one time is especially kick has powerful. Hij heeft dat vaak gezegd, maar één keer heeft het echt heel krachtig uitgedrukt. It's 1 Samuel 17 verse uh, 45. 1 Samuel hoofdstuk 17 vers 45. When he says to Goliath, wanneer hij aan Goliath zegt, You come against me with sword and spear and javelin, 
But I come against you in the name of the Lord Almighty, the God of the armies of Israel, whom you have defied. Jij dacht me uit met je zwaard en je lans en je kromzwaard, antwoordde David. Maar ik daag je uit in de naam van de Heer, van de hemelse machten, de God van de gelederen, van Israël die je hebt beschimd. And intimidation knows it does not stand a chance. Intimidatie maakt geen kans. When we align with the one in whose name we are sent. Als we in lijn staan met degene die ons heeft uitgezonden. So remind that intimidation who they're up against. Remind that intimidation. Uh, herinner die intimidatie. Who they're really up against. Tegen wie ze echt aan het spreken zijn. Amen. 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 Let's pray. Laten we bidden. Father God. Vader Heer. We want to come before you. We willen voor u staan. And we want to ask you to increase our faith. We willen vragen om ons geloof te laten groter worden. And increase our boldness. En om onze oprechtheid groter te laten worden. Father God, we pray. God, we bidden. That we may be known. Dat we geweten zijn. For being people who love. Voor mensen die echt lief hebben. For people who uh, that we are people who serve. Voor mensen die echt dienen. And for people who glorify you. Voor mensen die u echt uh, glorie geven. For trees that bear fruit. Voor bomen die echt wel vruchten afwerpen. In Jesus mighty name. In de naam van Jezus. We worship you. We aanbidden u. Amen. Amen.